గుడ్ మార్నింగ్ వ్యూయర్స్ వెల్కమ్ టు కోనసీమ షార్ట్ హ్యాండ్ క్లాసెస్ నలభై ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత మొట్టమొదటిగా ఈ వాళ్ళు నేను సెవెన్ మినిట్స్ స్పీడ్ రాశాను చాలా ఆనందంగా ఉంది ఆ స్పీడు మీకు నేను రాసినటువంటి అవుట్ లైన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మీకు దీనికి అపాయింట్ చేస్తాను సెవెన్ మినిట్ స్పీడ్ పూర్తిగా రాశాను నేను ఆ స్పీడ్ ఏంటంటే కర్ణాటక స్టేట్ బోర్డ్ ఆఫ్ టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషను మే నైన్టీన్ నైంటీ వన్లో కండక్ట్ చేసినటువంటి ఎగ్జామినేషన్ అనమాట ఇది నా ఛానల్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఛానల్ ప్లేలిస్టులో చూసుకుంటే ఈ స్పీడ్ ఉంటుంది ఆ స్పీడ్ మీరు రాసుకోండి నేను ఎట్లా రాశాను అన్నది మీరు ఒక్కసారి చూడండి చూస్తే మీకు ఒక ఐడియా వస్తుంది అనమాట అంటే నాకంటే చాలా బాగా రాస్తారు మీరు ఇచ్చేదని నేను నలభై ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత నాకు ఉద్యోగం వచ్చిన తర్వాత నేను ఎయిటీ స్పీడు కానీ ఏ స్పీడ్ కానీ సెవెన్ మినిట్స్ కంప్లీట్గా నేను డిక్టేషన్ తీసుకోలేదు ఫస్ట్ టైం ఇవాళ నేను అనిపించింది ఒక ఒకసారి నేను కూడా స్టూడెంట్ని అయిపోయి డిక్టేషన్ తీసుకుంటే ఎలాగ ఉంటుందా అన్నదే ఒక ఆలోచన వచ్చి నేను ఇవాళ డిక్టేషన్ను తీసుకున్నాను మరి ఒకసారి మీరు చూసి మీ కామెంట్స్ రూపంలో మీరు పెట్టండి తర్వాత ఈ స్పీడ్లో కొన్ని షార్ట్ కట్స్ అనుకోండి లేకపోతే దాన్ని ఈజీ మెథడ్ అనుకోండి నేను కొన్ని తయారు చేశాను అది మీకు అపెండ్ చేస్తాను దీనికి దీనికి పెడతాను చూడండి అలాగే ఆ నాలుగైదు వర్డ్స్కి నేను ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా మీకు అవుట్ లైన్స్ ఒకసారి చెప్తాను అది కూడా చూడండి దీంట్లో ఇన్ ద ఫస్ట్ ప్లేస్ ఏదైతే ఉందో మనం యాన్ స్టీ లూప్ పి సర్క్యులర్స్ రాసేసుకుంటే సరిపోతుంది కొంతమంది యాన్ స్టీ లూప్ పళ్ళ అండ్ ఎల్ హుక్ వచ్చేలాగా ఇలా దింపుకునే సర్క్యులర్స్ రాస్తారు అదే మక్కర్లా ఇన్ ది ఫస్ట్ ప్లేస్ యాన్ ఫ యాన్ స్టీ లూప్ పి సర్క్యులర్స్ రాసుకుంటే మీకు ఐడియా వచ్చేస్తుంది ట్రాన్స్క్రిప్షన్లో అలాగే ఎగ్జామినేషన్కి యాక్చువల్గా రూల్ ఏంటంటే కే సర్క్యులర్స్ ఎం ఎన్ షన్ హుక్ మనం అంత రాయక్కర్లా ఇచ్చేదంటే ఎగ్జామినేషన్ కానీ ఎగ్జామ్ కానీ మీకు ఎగ్జామ్స్ కానీ ఎగ్జామినేషన్స్ కానీ మనం ఏమంటాం ఎగ్జామ్స్ అంటాం అంటాం కదా అని చేత ఆ కే సర్క్యులర్స్ ఎం రాసేస్తే ఎగ్జామినేషన్ దానికి కే సర్క్యులర్స్ ఎం సర్క్యులర్స్ పెట్టేస్తే ఎగ్జామినేషన్స్ అయిపోతుంది మళ్ళీ ఎన్ అని ఎలా తిప్పు నిష్ అనుకు రాయక్కర్లేదనేది నా ఉద్దేశం మీకు వీలు పడితే మీరు రాయండి నేను ఇవాళ నేను అట్లా షార్ట్ కట్లో రాసి చూశాను మరి ఈజీగా నేను ఐడెంటిఫై చేయ చేయగలిగాను ట్రాన్స్క్రిప్షన్ అలాగే ఆన్ యువర్ ఓన్ ఏదైతే ఉందో ఆన్ యువర్కి ఓన్ మళ్ళీ సపరేట్ రాయక్కర్లేదు ఏ అనుకు పెట్టేయండి కానీ నేను స్పీడ్లో ఆన్ యువర్ ఓన్ పూర్తిగా రాశాను ఏంచేదంటే నాకు ప్రాక్టీస్ లేదు కదా నలభై ఫార్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అయినా నేను రాసి స్పీడ్ అని చేత నేను ఓన్ మామూలు రాశాను సో ఆన్ యువర్ ఓన్ మీరు అట్లా రాసుకోవచ్చు అలాగే వర్కింగ్ ఉంది రైట్ సమ్ సర్కిల్ డౌన్ ఆర్ కే కే డబుల్ చేసేస్తే వర్కింగ్ అవుతుంది వర్కింగ్ మేకింగ్ ఎంకె ఎంకె డబుల్ చేసేస్తే మేకింగ్ అయిపోతుంది మీకు తెలుసు ఒకవేళ తెలియనటువంటి వాళ్ళకి చెబుదామని ఉద్దేశంతో నేను చెప్పడం జరుగుతుంది అలాగే ఎడ్యుకేషనల్ డి షనూక్ పెట్టుకుని ఆందిలైన్ రాసుకొని డి షనూక్ ఆందిలైన్ విత్ ఎల్ సెకండ్ ప్లేస్లో డికి బిఫోర్లో చుక్క పెట్టుకుంటే ఎడ్యుకేషనల్ కింద మనం ట్రీట్ చేయొచ్చు ఆ చుక్క పెట్టుకుంటే ఏమవుతుందండి ఎడ్ అనేటువంటిది వస్తుంది లేదా ఎడిషనల్ కింద మనం అనుకోటానికి ఆస్కారం ఉంది కాబట్టి ఎడిషనల్ అంటే అబోధ లైను ఎడ్యుకేషనల్ అంటే ఆందులైన్ పెట్టుకుని ఓవెల్ కనుక లైట్ డాట్ ఓవెల్ కనుక డీకి ముందు పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఎన్ సర్క్యులర్స్ షనూకు పెట్టుకుంటే ఆందిలైన్ సరిపోతుంది తర్వాత కరస్పాండెన్స్ కరస్పాండెన్స్కి మనం యాక్చువల్గా రావాల్సింది కర్ సర్క్యులర్స్ వి హ్యావ్డ్ అండ్ హుక్ ఎన్ సర్క్యులర్స్ ఆ ఎన్ సర్క్యులర్స్ తీసేసి ఆ ఎన్ సైడ్ సర్క్యులర్స్ పెట్టేస్తే కరస్పాండెన్స్ అయిపోతుంది ఇవన్నీ కూడా మీకు షార్ట్ కట్స్ రూల్ ప్రకారంగా చెప్పేటటువంటివి కావు మీరు ఈజీగా స్పీడ్ పెంచుకోవడానికి ఉపయోగపడేటటువంటి మీరు ఇవి రాస్తున్నాం కదా అని చెప్పి రూల్ ప్రకారంగా రాసే అవుట్ లైన్స్ మాత్రం మర్చిపోకూడదు ట్యూషన్ ట్యూషన్కి యాక్చువల్ అవుట్ లైన్ ఏంటి టీ ఇష్ ఎన్ హుక్ చుయేషన్ కింద వస్తుంది బట్ దానికి టీ షన్ హుక్ రాసేసి యూట్యూబ్ తాం పెట్టేసుకుంటే చూషన్ కింద రాసేసుకుంటే సరిపోతుంది బట్ యాక్చువల్ యాజ్ పర్ రూల్ అయితే టీ ఇష్ అనుహుక్ మీకు స్పీడ్ పెరగడం కోసం నేను చెప్తున్నా అలాగే కేర్ఫుల్ 
కర్రు ఎఫ్ ఎల్ రయాలా కానీ కర్ర ఫల్ రాసేసుకుంటే సరిపోతుంది కేర్ఫుల్కి లుకింగ్ ఎల్కే డబుల్ ఎల్కే డబుల్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఓరలి ఓరలికి డౌన్డారెల్ అందంగా ఉంటుంది డౌన్డారెల్ ఓరలి అలాగే రీ ఇన్ఫోర్స్ రే ఎన్ ఎఫ్ డౌన్ ఆర్స్ క్లాస్ రీ ఇన్ఫోర్స్ నెక్స్ట్ అదర్ దాన్ మీకు తెలుసు అదర్ దాన్ అదర్ రాసేసి అనుక్ పెట్టేసుకుంటే అదర్ దాన్ అయిపోతుంది ఈ ఈ స్పీడ్లో టీచర్స్ అనేటటువంటి వర్డ్స్ చాలా ఎక్కువ వచ్చినాయి కాబట్టి ప్రధానికి టీ చాలా సరి క్లాసులు పెట్టుకోకర్లేదు మీరు టీ త్రూ ది లైన్ రౌండ్ చేసేసాయండి మేము ఏపీఎస్ఆర్టీసి డిప్యూటేషన్ ఏదైనా వస్తే ఏపీఎస్ఆర్టీసీ అని వస్తే ఏ పెట్టేసేసి రౌండ్ రౌండ్ చేసేసే వాళ్ళం ఏని దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఏపీఎస్ఆర్టీసీ మాకు గుర్తు అనమాట అది అట్లా ఎక్కువ స్థాయి దీంట్లో ఈ స్పీడ్లో కాబట్టి టీ మీరు రౌండ్ అప్ చేసేసుకోవచ్చు ఇది స్పీడ్ పెరగడానికి సుమా నేనేం రూల్స్ కావు ఇవి ఇన్వాల్వ్ ఇన్వాల్వ్ ఏదైతే ఉందో మనకి ఎన్ వి డబుల్ రాసేసుకుంటే ఇన్వాల్వ్ అయిపోతుంది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మీ అందరు తెలుసు ఎం సర్క్లస్ ఇంప్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ తర్వాత ఇక్కడ ఒక సెంటెన్స్ మీకు చదువుతాను టు లెర్న్ టు రీడ్ అక్కడ ప్రజెంట్ టెన్స్ ప్రజెంట్ టెన్స్కి ఆర్ఈడి రాస్తాడు పాస్ట్ టెన్స్కి ఆర్ఈడి రాస్తాడు పాస్ట్ పార్టిసిపుల్కి ఆర్ఈడి రాస్తాడు కానీ ప్రొనౌన్సియేషన్ మాత్రం ప్రజెంట్ టెన్స్కి ఏమో రీడ్ అని చదవాలా పాస్ట్ టెన్స్కి పార్టిసిపుల్ పాస్ట్ పార్టిసిపుల్కి రెడ్ అని చదవాలా కానీ నేను దీనికి టు రెడ్ రెగ్యులర్లీ టు రెడ్ ప్రాపర్లీ అని తప్పుగా చదివాను అది మీరు ఒకవేళ డిక్టేషన్ చేసుకునేటప్పుడు నన్ను తప్పు పట్టకండి ఇచ్చేదంటే అది ఫ్లోలో వచ్చేసింది కరెక్ట్ చేసుకోవాలి సో ఇక్కడ టు రీడ్ మీకు ఇక్కడ ఇంగ్లీష్ వకాబులరీ చెప్తున్నా టూ వచ్చింది కాబట్టి ప్రజెంట్ టెన్స్ రావాలా టు రీడ్ ప్రాపర్లీ ఓకే తర్వాత ఎడ్యుకేటర్ మీ అందరికీ తెలుసు డీకే డబుల్ చేసేస్తే ఎడ్యుకేటర్ అయిపోతుంది ఈ వీడియో ఓన్లీ ఇన్ఫర్మేషన్ కోసమే చేశాను నేను జూనియర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఇప్పుడిప్పుడు స్పీడ్ రాసు రాసేటువంటి వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో ఎట్లా రాయాలన్నది వాళ్ళు తెలుసుకుంటారని ఉద్దేశంతో నేను రాశాను నేనేదో పెద్ద గొప్పగా రాశానని కాదు నాకు నేను సబ్ జూనియర్ కింద లేక నిజాత అంటే ఫార్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత రాశాను నేను సో మీ కామెంట్స్ రూపంలో మీ యొక్క ఒపీనియన్స్ పెట్టండి మీ ఎంకరేజ్మెంట్ని బట్టి నేను ఇలాంటి వీడియోలు ఇంకా ముందు ముందు చేస్తాను చేస్తూ అవుట్లైన్స్ గురించి ఈజీ అవుట్లైన్ గురించి కూడా మీకు ముందు ముందు నేను చెప్పడం జరుగుతుంది ఇప్పుడు మీకు నేను రాసినటువంటి ఈ షార్ట్ కట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ పేజీ ఒకటి అపాయింట్ చేస్తాను అలాగే నేను రాసినటువంటి సెవెన్ మినిట్స్ స్పీడ్ కూడా దీనికి అపాయింట్ చేస్తాను మీరందరూ కూడా చూసి మీ ఒపీనియన్ ఏదైతే ఉందో నా కామెంట్స్ రూపంలో పెట్టండి లేదు ఫోన్ చేసి కూడా మీరు మాట్లాడవచ్చు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్నేను తీసుకున్నటువంటి డిక్టేషను జూమ్ చేసి చూడండి క్లియర్గా అవుట్లైన్స్ కనిపిస్తాయి ఓకే ఫైవ్ సెకండ్స్ ఇన్ ద ఫస్ట్ ప్లేస్ యు ఆర్ స్టడీయింగ్ ఫర్ సమ్ పర్పస్ పర్ హ్యాప్స్ ఇట్ ఈస్ సోల్లీ టు పాస్ అన్ ఎగ్జామినేషన్ ఆర్ సిరీస్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్స్ you may be a student in an institution or may be working on your own if you are attending to educational institution or taking a correspondence course you are being helped by teachers it is important in the first place for a student to understand what a teacher can do for him the teacher cannot get you through your examination if you do not do any work for yourself you have to attend to him whether he is talking to you by lecturing or giving private shushan therefore the first thing you have to do is 
to take note carefully of everything that he says it is impossible to stop a teacher to ask questions the least you can do is to remember those things you have found difficult and to make up your mind in some way or other either by asking questions or looking the matter up in books it is not sufficient just to listen to the teacher to take a careful note of what he says and then try to learn the material later a student gets more out of his teachers the more work he is prepared to do entirely on his own in the first place he needs to think about what his teacher has said the student has to put some questions which he feels necessary and then try to obtain answers from the teacher in addition the student's reading should be related to the lessons or lectures that he hears so that his reading reinforces orally from his teacher an ideal student is one who has already read carefully the subject with which his teacher is dealing he can then listen attentively to take particular note of those points that have not come before him earlier what all this amounts to is that the student should fully engage himself with his subject a basic student is a student without any assistance other than his own efforts on the subject he is studying he works at these and masters them this is what study really should be and everything else that may be obtained from lessons the lectures from teachers are additions to the basic equipment at the student's disposal in fact studying means just working at a subject and it does not necessarily involve anything other than the students and the books in order to learn the most important thing is that what student has to do is to learn to read properly many students do not know how to handle the books the idea is still widely held that the only way to deal with a book is to begin at page 1 and then read it through carefully until the last page is reached education is one of the tools of social justice education when duly oriented is thought a very good factor in changing the society but we should feel that its action is indirect 
and a long term effect it is the task of educators to see that students mind is expanded students must be trained so as to make them to act in a really good manner education at present is not that one which can do away with the evils